。这个事件发生在2005年的8月14号。这一天中午11点左右，在希腊北部接近雅典的高空上，万米高空上，出现了一架幽灵飞机。之所以说把它称之为幽灵飞机，是因为这架飞机。就像是我们之前说过的很多幽灵船一样，它一直在天上不停的盘旋，漫无目的来回转圈不往其他地方飞，它也不降落，而且无论地面怎么跟它联系，怎么呼叫，信号能发过去，但是始终得不到回应，不回话。所以说，当时情急之下，希腊军方就派出了两架 F 1 6战斗机飞上天。进行近距离的观察和交涉。两架 F 1 6上天之后，没多久，他们就锁定了这架幽灵飞机的位置，并且迅速的跟上它。那这架幽灵飞机是一架中小型的客机，它是隶属于塞浦路斯的太阳神航空公司，机身编号是5 B D B Y， 是一架波音737客机。那两架 F 1 6在汇报了这些基本情况之后，他们分别从两侧接近这架飞机，以进一步的哎想确定这个飞机内部的情况。不过就在他们接近之后，这两位飞行员却看到了一幅非常诡异的情景。他们发现这架飞机的机舱里面，所有的乘客全部嘛都是老老实实的坐在座位上，而且。全都是耷拉着脑袋，闭着眼睛，脸上还挂着氧气面罩。当时这两架 F 1 6从这个飞机旁边近距离飞过，机舱里面所有的人都是毫无反应，无动于衷。那看样子这些人可能是已经昏迷了。然后再看前面，啊，这架飞机的驾驶舱里面也是相当诡异。他们发现，在这驾驶舱里面两个位子。这个飞机机长的位子空着的，没有人，人已经不见了。旁边那个副机长倒是还在，但是呢，这个副机长此时此刻也是整个人已经趴在那个仪表盘上了，也已经不省人事了。啊，所有人全部都昏迷，机长不见了，副机长不省人事。那看到这个情况，这两架 F 1 6马上就提高了警惕。因为他们从这个情况判断，这有可能是一起劫机事件，于是赶紧的，他们就向地面汇报。哎，不过就在这个时候啊，他们看到在这架幽灵飞机上又发生了一件非常诡异的事情。什么事儿呢？当时他们在汇报的时候，透过这个窗户，他们看到有一个人从那个机舱里面慢慢的站起来，然后走进了这个飞机机头的驾驶舱里。然后这个人呢，直直的坐在了这个主驾驶的位置，带上了无线电。那这个动作当时让这两个飞行员是欣喜若狂，那赶紧就发出这个呼叫信息。哎，但是奇怪的是啊，这个人坐下之后，虽然说他带上这个无线电了，但是没有丝毫反应。那可以肯定的是，这个人绝对是收到这个消息了，并且。他还绝对看到这两架 F 1 6了，因为当时这个人他在坐下之后啊，还专门扭过头来啊，对着旁边的 F 1 6还打了招呼，还挥了挥手。可是挥完手之后呢，他就转过头来，开始坐下，专心的去操纵那个飞机去了。无论说这个飞行员怎么发信号，始终得不到回信。而且与此同时，这两位飞行员发现了。随着这个人开始操纵飞机，这整架飞机突然开始急剧的下坠。那见势不妙啊，情况不对劲啊！两位飞行员马上又向地面做汇报，啊，同时不停的继续在呼叫，但是仍然没有回应。之后短短几分钟之后，中午十二点零四分，这架飞机就已经下坠到了几百米的空中。紧接着啊，随着一声巨响，整架飞机。撞向了地面。那么，这就是希腊史上最严重的、最诡异的空难——太阳神航空522号航班事件。这架飞机它是来自塞浦路斯的太阳神航空，航班号是 522， 二
，它原本的航线是从塞浦路斯起飞，先到希腊雅典，然后再到捷克的布拉格。那么，按照这架飞机的航班时间表，它是在早晨九点零七分起飞的，应该在当天上午十点四十五分抵达雅典。不过呢，它显然没有按时抵达，而是在飞到这个雅典上空之后。一直在这个万米高空上盘旋，不降落，也不去别的地方。那么当时呢，地面塔台确实也是看到这个情况了啊，发现飞机在天上一直在转圈跟飞机联系呢，一直又联系不上，没有回信儿啊，所以说没办法了。直到后来，军方就派了 F 1 6上天了，哎，就看到了那些诡异的情况。那么这架飞机上到底发生了什么事儿呢？起初，所有人都认为这应该是一起劫机事件。但是呢，在这个事故调查委员会介入到这个事故调查之后啊，他们首先又把这个劫机的可能给排除了。为什么呢？原因很简单，因为如果说是劫机的话，那么劫机犯必然会在成功的控制飞机之后，马上和地面联系，以此作为威胁，好来要钱啊。但是问题在于，这个飞机它自始至终一直都没有跟这地面联系，即便说地面的信号已经传到飞机上了，飞机上也没有人回应。那除非说真的有那个极个别的情况，啊，比如说，劫机犯是一个反社会人格，他不是为了要钱，就为了单纯的报复社会，啊，那另当别论。但是这种可能性那是微乎其微的。那现在要想查清这个飞机上到底是发生了什么，当务之急啊，其实还是要赶到坠机现场。一方面呢，抓紧实施救援；另一方面，找到黑匣子，哎，了解这个事故发生的原因。不过啊，调查小组赶到现场之后，发现这个现场的情况是惨不忍睹，根本不可能有生还者。这整架飞机。除了前面的驾驶舱，还有后面的机尾，其他部分已经全都摔成七零八落的碎片了。飞机上原本的一百一十五名乘客，还有六名机组成员，一百二十一人全部遇难。那么没有生还者了，所以之后的调查重点就是黑匣子。啊，黑匣子它的重要性不言而喻，在之前说过的空难事件当中。我们已经详细的介绍过了，啊，他记录了这个飞机以及飞机上的人的一举一动。那么简而言之，一句话，找到黑匣子就能够知道飞机上到底发生了什么。哎，但是呢，他们当时啊，确实是顺利的找到黑匣子了，可是打开之后呢，发现这个黑匣子已经严重的受损，而且那里面的那个记录器消失不见了。啊，那么这个情况就让这起事故的调查难度陡然上升。没有了黑匣子，调查小组只能够凭借人力去各方调查。啊，不得已之下，他们只能够兵分两路：一路先从这个地面塔台开始，调查一下这个飞机起飞前后发生了什么；另一路呢，留在现场查找可能存在的一些线索。于是乎，两条路铺开来。漫长的调查开始了。咱们先来说说第一路，啊，当时通过询问，调查小组大概了解了这个飞机当天的情况。说当天在八月十四号早晨，啊，这一天晴空万里，正是一个上天的好时机。起飞时间是九点零七分，在九点之前。这个五二二号航班的飞行员对整架飞机做了飞行之前的例行检查。那么在这儿，咱们有必要介绍一下飞机的驾驶员。首先，机长叫做汉斯·莫顿，他是一位来自德国的老司机了。啊，当时他是五十九岁。为什么说老司机呢？他拥有一万六千九百个小时的飞行经验，可以说是相当老了。同时需要注意的是呢。这个老司机，他是太阳神航空专门聘用过来的一个特约飞行员，啊，因为当时是八月份嘛，暑假，航班任务多，哎，所以说为了缓解压力
这个太阳神航空就在其他地方专门聘用了一些临时的飞行员来过来来帮助开着飞机。然后副机长他叫做卡兰斯伯， 5 1岁啊，这也是一个老司机了，他有 7,549 个小时的飞行经验。那从这个履历上来看啊，这两位老司机在操作上应该是不会出现差错的，啊，就像刚才说的，起飞之前对飞机的各种设备做了例行检查，没有发现存在问题。那么之后早晨九点零七分啊，飞机在检查完毕之后得到允许顺利升空。那么升空之后，按照计划，他们首先要慢慢的爬升，爬升到一万米的高空。在这个高度保持高度飞行，但是呢，在这个飞机向上爬升的过程当中，驾驶室里面的警报突然响起来了。那当时听到这个警报的声音，机长从这个声音判断，这应该是起飞警铃。哎，但是奇怪的是，这个起飞警铃这个时候响是不对的，因为这个铃只有在地面的时候，还没起飞的时候它才会响。为什么呢？因为这个铃的作用，它是提醒飞行员啊，说这个飞机目前还不能起飞，啊，它是一个这样的作用。但是在这个时候，飞机都上天了，爬升了，这个铃突然响了，这显然就是不对劲的啊。于是乎，机长就赶紧和地面联系，汇报这个目前的情况。不过呢，就在这个汇报的过程当中，还没一分钟呢，这个飞机上的主警报灯。突然亮了，同时呢，这个客舱里面的氧气面罩全都落下来了。那么，在这架飞机上，主警报灯亮起，代表两种可能：一是飞机的空调，也就是冷却系统可能出问题了；二呢，是飞机的增压系统可能出现问题了。哎，所以说警报灯亮了之后，氧气面罩会自动脱落。在当时这个情况下呢？机长首先排除了这个增压系统出现问题的可能，因为当时他检查了一下面前的仪表盘，啊，他发现这个增压系统运转正常，而且与此同时呢，他还感觉到这个飞机里面的温度啊越来越高了，那所以说根据这个情况，他推测有可能是这个飞机的冷却系统出问题了，那要不然为什么室内温度这么高呢？那在这个过程当中。他也一直在和这个地面塔台的工程师汇报情况，啊，说第一个问题是起飞警铃响了，第二个问题是主警报灯亮了。哎，但是啊，当时这个机长和工程师之间的沟通有一些障碍，因为前面咱说了，机长他是德国人，口音比较重，这工程师呢是塞浦路斯本地人，所以说俩人交流起来很麻烦，哎，往往说一句话很多遍才能听明白。很费劲。那当时在沟通的时候呢，这个地面工程师的办法很有效，就是逐一排查，啊，虽然说笨，但是有效果。他呢一项一项的和这个机长核对确认，啊，挨个排除之后，能找到这个问题所在。其实如果当时啊严格按照这个工程师的这个办法来操作的话，其实这个问题是绝对能够解决的，飞机是不会出事的。哎，但是呢。当时这个机长的反应非常奇怪，啊，也不知道是不是这个口音的原因，还是其他的什么原因。就说当时这个机长在和这工程师沟通的时候啊，他一直都没有正面的回答对方的问题，啊，没有跟他好好核对，反而更像是在自言自语，而且没说几句，机长就不说了，他就起身离开了座位，去检查这身子后面那个冷却系统了。那他起身离开了。跟地面的联系也就中断了，而且自此之后，塔台再也没有收到飞机的消息，那不断的向飞机发出这个呼叫的信息，一直没有收到答复，就只能说在那雷达上啊看到飞机一直在按照那个预定航线一直在慢慢的往前开，啊就这样，一直到飞机坠毁，再也没有建立过联系。那这就是地面塔台。掌握的全部的信息了，我们能发现关键点有两个，一个是飞机起飞之后出现的两个奇怪的警报，另一个就是机长的奇怪反应。
。在这儿，咱们值得一说的是，这两个情况和之后的答案是遥相呼应的。那么，除了从这个塔台这儿得到的这些信息之外，通过对当时那个回复的工程师的询问，调查小组还了解到了另外一个非常重要的线索：说一年之前也是这个飞机，有一次在起飞之后不久。啊，也是在这个爬升的过程当中，机舱里面的气压突然降低了，同时呢，当时这个氧气面罩也突然脱落了。紧接着，飞机上的人都感觉到这个呼吸、行动都变得非常困难。那这是一个典型的低气压出现的表现。啊，于是当时这个飞机马上就下降到了一个安全高度，然后机组成员们通过检查，发现这个飞机的后舱门出现了问题。这舱门的顶部和底部有松动，导致舱门没法关紧，所以说因为没关紧啊，这个机舱里边的氧气外泄就出现了低气压的情况，啊，于是乎当时飞机马上在附近迫降，最后很幸运没有人伤亡。那这个后舱门的问题，这是这个飞机的老毛病了，那工程师们呢也知道，所以说当时在8月14号起飞之前。工程师还专门给这个后舱门做了一个检查。当时他们做了一个加压测试，啊，就是说先把这个飞机里面的这个增压控制器从自动挡调成手动挡，啊，防止说这个做这个加压测试的时候，这个飞机自动调节。然后呢，工程师就在不启动飞机的情况下，做了一个加压冲氧，哎，检查这个后门是不是还会出现那种关不紧漏气的情况。那么它这个检查的原理，咱们可以想象一下，那个平时自行车车带漏了，补带的时候啊，师傅都会给这个车胎打气，然后放到水里观察那个气泡，啊，跟这个原理差不多。那当时工程师们在加压检查之后，结果很明确，后门不存在任何问题，可以安全起飞。哎，当时是这样的一个结果。那么调查小组在听到这个线索之后啊。顿时是灵光一闪，他们赶紧来到这个坠机现场检查飞机的驾驶舱。刚前面说了，这整个飞机除了驾驶舱和机尾，其他部分全都摔坏了，驾驶舱还比较完整啊，所以说他们直接就开始检查这个驾驶舱。那这个地方呢，当然也就是整个飞机的控制中心了。那么当时在这个驾驶舱的控制板上，他们找到了飞机的增压控制器。他们发现这个增压控制器的模式是在手动挡，而不是默认的自动挡。那么这一点，这就是这整个事件的关键所在。知道了这一点，其实这个事件的答案就已经很明显了。当时工程师他们在起飞之前做完这个加压检查之后，没有把这个增压控制器从那个手动挡改回自动挡。那如果飞机起飞之后，它仍然是手动挡，而机长又没有发现这个问题的话，那么随着飞机爬升，机舱里面的气压就会越来越低，因为它不是自动挡啊，飞机不会自动调节，所以说气压越来越低，那么最终就会出现氧气不足、温度上升的情况。那么体现在人的身上，就是反应迟钝、精神异常啊等等这些表现。所以说，如此看来。这个问题到这儿啊，好像就迎刃而解了。那首先，这个飞机在爬升的时候，机长听到了这个起飞警铃响。其实后来通过这个调查小组的对比检查，他发现当时机长听到的很可能不是起飞警铃，而是另一个警示器。那这个警示器什么作用呢？它是告诉机长说这个机舱里面气压过低，需要调节。但是问题在于什么？问题在于这个522号航班上的这两个警铃，它的声音太像了，再加上这个机长本身是德国人，他不太熟悉这个飞机，啊，对这个飞机本身不那么熟悉，所以说当时他这应该是判断错误了，没有想到是气压的问题。而后来那个飞机上的主警报灯之所以亮了，也不是说像机长推测的是冷却系统出了问题，而是这个增压系统的问题。另外，机长和这工程师沟通的时候，啊，出现的那些奇怪的反应，也是因为这个气压导致的。啊，当时这个机舱里边的低气压
已经对他产生影响。那当时呢，他没有意识到是这个气压的问题，还没意识到呢，他的大脑就因为缺氧开始出现反应了。首先是这个视觉变得模糊，那这一点就直接导致他当时在检查那仪表盘的时候，没有发现是自动挡。之后啊，开始出现这个逻辑不清晰等等这样的情况，那么这也就导致。他和工程师之间沟通存在问题了，直到后来，因为过度缺氧，机长和副机长几乎同时失去意识。啊，当时在这个驾驶舱里面只有他们两个人，他们两个人失去意识，等于说宣告了这架飞机的死刑。因为人在这个一万多米的高空的状态之下，在缺氧的时候只能够维持三十到六十秒清醒，那么之后就会逐渐的失去意识。陷入到这个昏睡状态。不过呢，与此同时，这个机舱里面的乘客们还没有昏迷，因为当时随着那个警报出现，啊，这个氧气面罩已经开始脱落了，所以说人们都戴上之后，一时半会儿都还没事但是呢，他们自己也不知道是什么原因，而且这个有一点需要注意，就是这个氧气面罩能够提供的氧气只有12分钟。啊，只能够用12分钟，所以说后来他们也都因为缺氧全都昏迷了。其实对于一般情况来说的话呢，这12分钟是完全足够飞机下降到一个安全高度的。但是当时的情况是机长已经先昏迷了，他们不知道这回事所以说最终这个飞机啊那就无力回天了。也因此呢，当时这个 F 1 6过来之后。看到飞机上所有人啊，全都是这个耷拉着脑袋，呃，闭着眼，而且戴着这个氧气面罩。那之所以没有看到机长，是因为机长起身去检查那个冷却系统了。那后来随着缺氧昏迷，直接倒地上，外面看不见了。而且呢，这个飞机它之所以还能够在没有人的时候正常飞行，是因为飞机它有这个自动驾驶模式啊。但是呢，它能够自动驾驶。并不能够自动降落，所以说后来在到达雅典上空之后，一直在转圈，在盘旋，那这就是这个问题的答案。现在我们终于明白那个飞机上为什么是那样的一个情景。不过呢，我们仔细回顾这个事件，我们发现还有一个问题没能解决。按照地面塔台提供的时间线，飞机上的人应该是在起飞之后最多半个小时就全部进到了昏迷状态。那么一个多小时之后 ，F 1 6看到的那个人还在飞机里走动，还过来控制飞机，这个人是怎么回事呢？他是谁呢？他为什么没有昏迷啊？难道说这个人哇、啊、真的是那个反社会的劫机犯吗？他早有准备，所以说他没事不要急，这个答案马上也就揭晓。随着当时这个调查小组对飞机残骸进一步检测，他们发现，在这个驾驶舱当中有第三个人的指纹。那么，毫无疑问，这个人肯定就是那个后来走到驾驶舱没有昏迷的那个人。而且，后来通过核对，这个人的身份也让人们感到非常意外。这个人是谁呢？这枚指纹。他属于飞机上的机组成员之一，这个人叫做安德烈·波若迪莫，是一位男性空乘。那么这个空乘，他为什么没昏迷呢？他又为什么要来操纵飞机呢？飞机坠毁是他所为吗？他是那个恐怖分子吗？目前还不清楚。啊，直到说后来又过了几天，那个黑匣子里边那个丢失的那个语音记录器，哎，终于被发现了。这个记录器发现之后。这才给这个揭开谜团提供了可能，因为这个语音记录器上它是录下了飞机上的所有通话资料。那么在录音当中，调查小组发现这个男空乘安德烈，他的确就是后来过来操纵飞机的人，而且他是没有恶意的。其实当时他坐到这个主驾驶的座位上坐过来，他是想挽救这个飞机的。为什么？因为这个安德烈，他不只是一名普通的空乘，他曾经还学习并且考取了商用飞机的驾驶执照，哎，所以说，这是一个有梦想的空乘啊
。他但是非常可惜，他当时呢只是进行了学习，并且通过了考试，没有飞行经验。所以说，当时他过来之后操作了一通，没能解决这个飞机存在的问题。而此时此刻，这个飞机已经在天上飞了三个多小时了，那燃料已经用光了。他呢，哎，可能也是想操纵飞机紧急迫降，但是最后显然没成功，最终机毁人亡。那至于说当时他向这个旁边的 F 1 6挥手，其实是在求救。啊，他收到了这个 F 1 6的呼叫信息了，也做了回应了。其实根据这个记录器的记录，前前后后他一共用这个无线电发了五次求救信息。但是啊，因为当时缺氧，他非常虚弱，声音特别小。那信息发出去之后，那 F 1 6没听见，啊，这就非常尴尬了。不过呢，无论如何，那、啊、现在这个人的身份咱们是搞清楚了啊，只是一个热心的想要拯救飞机的一个男空乘，哎，但是呢，很遗憾，因为缺氧，他非常虚弱，而且呢，他所受到的训练也不足以让他能够应对这个飞机的问题，所以说最后情况非常悲惨，非常不幸。那么现在这个人的身份我们又解决了，那现在呢？也就只剩下最后一个问题了，就是说这个安德烈他为什么没有昏迷？这个问题啊，其实对于一些在飞机上工作的人来说非常好解答，因为一般这个飞机上它是有备用的氧气的，就比如说这一架522航班的这个波音 737， 这架飞机上会有总氧气量的 10% 会拿出来供机组成员使用。每隔这个一排座位就会有一个多余的氧气面罩，那这些面罩就是给这个机组成员用的，他们总共会提供 10% 的氧气。另外呢，在这个追击现场，还发现在这个飞机上有四瓶便携式氧气瓶，每一瓶能够提供一小时的氧气量，而其中有三瓶已经被用过了。同时呢，这个安德烈他又是一个业余潜水员，还当过兵，身体素质非常好。肺活量大呀，能够合理的用这些氧气，哎，所以说他就是靠这些因素坚持到了 F 1 6到来。那么后来，根据这个调查小组的推测，他们大概的还原了当时飞机上发生的事情，应该是这样的一个情节：说最开始飞机起飞之后，在爬升的时候，机长发现这个两个警报啊出现了，然后开始检查问题。同时呢，联系地面的工程师。不过呢，此时这个客舱里面氧气面罩已经下来了，但是驾驶舱不知道。那么发现这个情况之后，那安德烈就坐在这个客舱的后面等待驾驶舱的进一步指示，因为他知道大多数飞机在发生这种情况的时候呢，会迅速下降，啊，下降到安全高度之后再检查排除问题。但是等了几分钟之后啊。他发现飞机依然还是在爬升状态，没有下降。于是安德烈很奇怪，就尝试联系机长，但是几次之后都没有得到回应。那么看到这个情况，安德烈意识到可能有什么不对劲的事情发生。那么为了搞清楚情况，他决定离开座位。那离开座位之后，他意识到可能出现了缺氧的问题，于是他就开始挨个使用那些啊备用的氧气面罩。那这些氧气面罩用光之后，他又开始使用那四个氧气瓶。就这样，其他人全都昏迷了。那他开始靠这些氧气，慢慢的走到了驾驶舱。那来到驾驶舱之后，他发现两位机长已经昏迷了，因为缺氧都昏迷了。于是呢，他想办法，首先，他尝试帮这个副机长恢复意识，但是最后，尝试了一通，没能成功，失败了。那失败了怎么办呢？这时候他想到，幸好自己啊考了这个飞行执照了，于是他就开始尝试着自己来控制和检查飞机。但是操作一顿之后，发现自己根本就玩不转。那发现这个问题之后，他可能又一次回到了客舱，尝试救助其他人来帮忙，但是仍然没有成功。那么无奈之下，他只能够开始尽量的节约使用氧气，等待救援到来。
直到后来十一点多，飞机飞到了雅典上空之后，一直没有降落。希腊空军派了 F 幺六，这时候安德烈看到之后，才又一次走到了驾驶舱，发出求救信息。但是呢，因为他实在太过虚弱，连续发了五次，人家对方都没有收到，于是他只能够伸出手来啊，向 F 幺六挥手。然后再一次尝试控制飞机，但是仍然没有成功。那再之后，因为飞机已经飞了三个多小时了，燃料用光了，最终无可挽回的就撞向了地面，飞机上一百二十一个人全部遇难了。那这就是这架幽灵飞机上发生的所有的事情。其实，纵观这起事件来看的话，这起空难本来是可以避免的。如果说，工程师当时在维修的时候，维修完了，把那个增压器开关给调成原来那个自动挡，那这一切当然可以避免。或者，如果说机长是一个熟悉这架飞机的本地人，那不会误判警报的含义，不存在沟通障碍，那这些问题当然也会避免。但是无论如何，这场灾难啊，就好像是命中注定一样，巧合全都凑一块了。偏偏那天那工程师忘了没给复位。又偏偏是一个德国机长，不太熟悉，而且那几个警报的铃声啊，偏偏又都差不多，所以最终导致这个事件的结局就这么敲定了： 1 2 1个人全部遇难。其实这场空难，它遗憾的地方在哪儿？恨就恨在所有问题都不是大问题，只要好好沟通，绝对能够解决。但是它偏偏就出现了这么多巧合。那当时因为这场事件的发生，太阳神航空公司遭受了严重打击。因为这个公司啊本来就不大，它只有三架飞机，而且04年的时候还刚刚被英国收购了。所以说当时这个事一出，事发之后06年，太阳神航空就因为这一系列的问题，它的银行账户遭到了政府冻结，公司被迫停飞歇业，这等于说宣告了。这个太阳神航空的结局，啊，这就是有关这个幽灵飞机事件的全部的内容了。